小混混当着所有人的面，一刀把西木的上衣划成了两半。西木被绑，有意被迫独自一人去参加朋友游戏的番外篇《弱者得胜》游戏。不过迎接他的却不是朋友游戏的主办方，而是以黑木为首的混混们。黑木用西木和友谊的秘密做威胁。游戏的规则是，友谊将遭受三次肉体上的疼痛。如果他能忍耐到最后，他们就会将两人一起释放。但有一个办法能让友谊不用遭受暴力，就是西木代替友谊承受痛苦。西木来决定由谁承受痛苦。如果他选择了自己。那么他受到的痛苦会比友谊的轻一点。如果选择的中途友谊说话了，他们就要一起承受痛苦。自始至终，选择权都在心目手中。重要的是看他是否会为了保护友谊而自我牺牲。第一轮痛苦开始，他们要选一个人被肌肉壮汉揍。西木选择自己，只用承受一拳；选择友谊，就是三拳。选择时间是五秒。如果西木没有做出选择，就默认是友谊。倒计时开始，西木因为极度害怕，一个字都说不出来。友谊跺脚，示意让他来。于是第一轮承受方。为友谊肌肉胸贵毫不留情的狠揍了友谊三拳，西木愧疚的表示下轮的疼痛由他承受。然而没想到的是，第二轮的痛苦居然是拔掉手上的指甲，被人抓着手摁在桌子上，西木浑身都在颤抖。偏偏黑木这时还说可以换成友谊，但如果是友谊的话，就要被拔掉三片指甲。黑木用钳子夹起了西木的指甲，只是轻轻一拔，西木就疼得大喊友谊。见此，友谊毫不犹豫的把自己的手拍了上来，一口气被拔掉了三片指甲，友谊疼得浑身颤抖，西木不敢看。他只是一个劲的重复着对不起。友谊突然开口问小混混们：“为什么黑木会是他们的老大？既没有力量，还是个蛇脸变态？”黑木哈哈大笑：“当老大靠的可不是力量，而是脑子。他可是这群人中最聪明的。其次，他还有发生什么都不会害怕的胆量。最后是最重要的，他从不出卖同伴。”友谊听完之后露出了算计的笑容。接下来是第三轮游戏，西木要脱光了衣服在众人面前跳舞，如果不愿意就改成友谊被刀子刺三下。黑木给了他们一分钟的时间商量。西木最终还是没勇气说出自己来，而是将选择交给了友谊。他知道这次应该由他来承受的，但是这种话他实在是说不出口，所以还是让友谊来决定。他绝对会听从友谊的话的。最终，友谊选择了自己去承担。听到这个决定，黑木哈哈大笑，肆意嘲讽着西木：“你还真是个什么都忍受不了、什么都无法做决定的垃圾啊！”黑木用刀子刺了友谊的手整整三下，剧烈的疼痛让一向能忍耐的友谊都忍不住惨叫出声。三次痛苦承受完毕，游戏结束。黑木放两人离开，不过他们的关系肯定再也回不到从前了。友谊很久没有这么的生气了，然而他生气的对象并不是身为弱者的心木，而是黑木。友谊安慰心木，自己并没有生他的气，这是绑架犯的常见手段，不听从要求就加害人质。绑架犯会对不听从他们的人进行诱导，让他们认为自己是罪恶的。但真正有错的人其实是引发这一切的绑架犯，心木只是受害者，没有必要愧疚。心木一把扑进友谊怀里，友谊过去发生了什么他不知道，但是友谊。对他真的很好，所以他选择相信自己认识的这个温柔的友谊。友谊包扎好伤口之后，并没有离开，而是叫住黑木，要再和他玩一场游戏。如果他赢了，友谊就给他一千万日元的现金。如果黑木知道他秘密的话，就应该明白他拿出这一点小钱是轻轻松松的事。而游戏也很简单，就是猜拳。如果黑木赢了，就能获得一千万；但如果输了，就要切掉手指；如果出不输了，就切掉五根；出剪刀就切掉两根；如果出拳头，就不用切掉手指。根据出拳的情况所承受的。风险也会随之变化。友谊安慰黑木不用担心，他还有一个巨大的优势，因为用双手的话，他只能出拳头和布。眼看友谊二话不说就要开始，黑木急忙叫停。他还没有做好准备，友谊步步逼近。对你这么有利的游戏还犹豫，你该不会是害怕了吧？只要猜拳赢了就能获得一千万。友谊再次增加筹码，如果黑木赢了，他就给在场的所有人一人一百万的奖励。这一下所有人都沸腾了。这一场游戏对黑木是极度有利的。既然你又聪明又有胆量，那就没有拒绝的。理由了吧？友谊高喊着让大家给黑木加油，黑木只好硬着头皮答应了游戏，赶紧头脑风暴，思考自己怎么才能赢。正常情况下，出布是最高风险，出拳是最低风险，但要赢低风险的拳，就要出高风险的布。现在友谊最大的优势是没法出剪刀，所以他只要出布就不会输。最糟糕的情况也只是平局而已，但出现了平局就什么都不会发生。黑木突然灵机一动，该不会友谊的目的就是平局吧？这种情况下，谁都知道他会出布，而只能出布和。拳的友谊当然也会选择初步，那他出剪刀不就赢定了？笑死，这一定是个陷阱，他才不会上当。出剪刀极有可能获胜，但友谊如果出石头，他就输了。到时候可是要被切掉两根手指的。即便是唾手可得的胜利，哪怕是存在百分之零点一的可能性，都会败北。友谊突然开口问他是不是打算初步，毕竟他也只有这一点能耐了。黑木成功被激怒，那又怎样？反正友谊也只会初步，但友谊却斩钉截铁的表示自己不会初步。比赛正式开始，黑木坚持。
的出了布。然而他没想到的是，有一居然出了剪刀。黑木惊呆了，有一居然用的是左手，他的右手是只能出布和石头，但他可没说自己不会用左手啊。明白自己被耍了，黑木恼羞成怒的指挥手下教训有一。而就在此时，朋友游戏官方破门而入，很快控制住了局面。原来黑木根本不是朋友游戏的人，有一在黑木打电话的时候就发现了不对，于是让天智在他走之后联系了正版。在黑木被逮捕之前，有一还有事没做，猜拳游戏是黑木输了，也就是说黑木欠他五根手指。小六海一脚踩住黑木的手，让友谊快一点。这下形势彻底逆转，友谊一脸恶人样，转着刀子戏耍黑木，并给了他一个选择，那就是他让别人代替他受刑，那样只用割下一根手指。黑木如蒙大赦的看向周围的小弟，但不管他如何求刑或者威胁大骂，都没有人愿意站出来替他受刑。不过万幸的是，在这期间，友谊已经失血过多晕倒了。黑木被抓之后，仍旧愤愤不平，但小六海早就看穿了一切，因为友谊从一开始就打算出剪刀，在他说出自己只能出全。和布的情况下，黑木唯一获胜的办法就是布和剪刀，也就是说，友谊把他出拳的想法抹除掉，而保证了自己不会输。而且他输掉的可不只是手指，和友谊猜拳的过程中，他暴露出了自己愚蠢的头脑、狭小的气量，以及试图出卖同伴的行为。仅仅一场游戏，他就彻底失去了做老大的资格。友谊轻松夺走了他的所有同伴，昏迷的友谊被救护车抬走，但天之和心木就要去参加下一轮游戏，去营救背上五亿负债的杀人犯阿成。天之向友谊发誓。一定会将阿成救出来。被友谊救下的心木也不愿意再当局外人。第四场游戏，友谊有罪法庭正式开始。